എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്തില് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ആണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വശം അടഞ്ഞ പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതൊരു അടഞ്ഞ ഒരു പൈപ്പാണ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു വശം അടഞ്ഞാലേ അത് ഒരു വശം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഈ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിന്റെ ഒരു എന്നില് നമ്മൾ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റേഷനറി വേവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ ഡയഗ്രാം അല്ലെ അപ്പോഴ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന വശത്ത് എപ്പോഴും നോഡെ ഉണ്ടാകും കാരണം അവിടെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കത്തില്ല തുറന്നിരിക്കുന്ന വശത്ത് ആന്റി നോഡ് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോഡും തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോഡും നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോഡും തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോഡും അപ്പൊ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോഡ് തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോഡ് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൽ രണ്ട് ഇത്രയും പോഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡ് അപ്പൊ എൽ ആണ് ഇതിന്റെ ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൽ ലാൻഡ ബൈ ഫോർ വേവ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ എൽ ആയിരിക്കും ലാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇ സീക്കൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീക്കൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ബൈ വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഇ സീക്കൽ ടു വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഈ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോഡും തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോഡും വരയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോഡ് ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു മറ്റൊരെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്തു കണ്ടോ തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോഡ് അല്ലെ തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോഡും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോഡും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത ഡയഗ്രാം ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവിടം വരെ വരച്ചു ഇനി ഇവിടം വരെ വരച്ചാൽ നോട് വരും അത് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോട് തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലെ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഈ ടൂബിനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അറിയാം ഈ ഈ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആന്റി നോട് വരെ ഈ നോട് തൊട്ട് ഈ ആന്റി നോട് വരെ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്തിന്റെ നാലിലൊന്നാണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ രണ്ട് ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂന്ന് ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലാംഡ ബൈ ഫോറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി എൽ ഇ സീക്കൽ ടു ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ലാംഡ ഇ സീക്കൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എൽ സോറി ഫോർ എൽ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് വേവ് ലെങ് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇ സീക്കൽ ടു
ദെൻ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയഗ്രാം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പൈപ്പ് വരച്ചു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് വരച്ചു അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഈ പൈപ്പിനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതേ ഉള്ളൂ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോടും തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റി നോടും വരും അല്ലെ അപ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നോട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ വരെ വരച്ചേക്കുമല്ലേ അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അടുത്ത ഒരെണ്ണം തുറന്നു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുറ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആണ് അവിടെ റിജിഡ് ബൗണ്ടറി ആണ് അവിടെ നോടെ വരത്തുള്ളൂ വൈബ്രേഷൻ നടക്കത്തില്ല തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റീനോടാണ് അവിടെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഡാനോഡ് അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പടം ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തില് ലാംഡ ബൈ ഫോർ 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 അഞ്ച് ലാംഡ ഫൈവ് ഫോറുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൽ അഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോറുകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കാം ഏത് ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബൈ വേവ് ലെങ് വെലോസിറ്റി ബൈ വേവ് ലെങ് അപ്പൊ വേവ് ലെങ് ലാംഡ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് റെസി പ്രോക്കൽ വേണം ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഫൈവ് മോളിൽ വരും വി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോഴ് എന്താണ് ഫോർ എൽ താഴെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വി ബൈ ഫോർ എൽ അതിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് വലിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടൈംസ് ഇല്ല ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഇല്ല സോറി സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഇല്ല ഫോർത്ത് ഹാർമോണിക്സും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ന്യൂ ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിൽ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലൊന്നും നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദം അതിനകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലൊന്നും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇല്ലേ അപ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ ഈസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ടു ഈസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ത്രീ ചെയ്താൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആദ്യത്തെ വി ബൈ ഫോർ എൽ രണ്ടാമത്തെ ത്രീ വി ബൈ ഫോർ എൽ മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് വി ബൈ ഫോർ എൽ അപ്പം വി ബൈ ഫോർ എൽ എല്ലായിടത്തും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത് അതായത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ അപ്പൊ ലെങ്ത് കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി കുറെ ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ വാട്ടർ എടുക്കും അല്ലെ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ വാട്ടർ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ആദ്യം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന അപ്പൊ വാട്ടർ കുറച്ച് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കത്തില്ല നിറയാറാവുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും എയർ ഇതിനകത്ത് കാണും അപ്പൊ അത്രയും ലെങ്തിലുള്ള എയർ ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ബാസ്ഡ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നിറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഷ്രിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്ന സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പക്ഷെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വശം തുറന്നിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ
ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൽ കണ്ടോ ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ രണ്ട് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ടൂ ഫോർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈമെന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ദെൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ടു എൽ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ഇനിയും മോളിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഓവർ ടോൺസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്ന ഇതേ ട്യൂബിൽ പറ്റുന്ന അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുറന്നിരിക്കുന്നത് ആന്റിനോടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ആന്റിനോട് പിന്നെ നോട് പിന്നെ ഒരു ആന്റിനോട് ഇത് ഇനിയും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം തുറക്കണം പുതുതായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലെ ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്യും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് ആന്റിനോടെ വരാം കാരണം അവിടെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കും അല്ലെ അപ്പം നോഡിൽ വൈ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് വൈബ്രേഷൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പം അത് നോഡായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് ആന്റിനോഡ് രണ്ടിടത്തും ആന്റിനോഡാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഈ ട്യൂബിനുള്ളത് അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൽ എത്ര ലാംഡ ബൈ ഫോറുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ലാംഡ ബൈ ഫോറുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി ഫോർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ലാംഡ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈ സീക്കൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ഈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം വി ബൈ എൽ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ വി ബൈ ടു എൽ ആണ് ഇവിടെ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ടു കൊണ്ട് അങ്ങ് വെട്ടി പോയത് അപ്പം ടു വി ബൈ ടു എൽ എന്നായി ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ അതായത് ആദ്യം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി വി ബൈ ടു എൽ ആണ് അതിന്റെ ഡബിൾ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നൂറ് ഹെഡ്സിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സിലും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഞാൻ അതിനെ ന്യൂ ടു എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂ ടു ഇനി അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ പൈപ്പ് എടുക്കാം അല്ലെ ഓപ്പൺ പൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പൺ എൻഡിൽ എന്താ കാണാം ആന്റിനോട് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഇത്രയും വരെ നമ്മളിപ്പം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഈ പോർഷൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ടിടത്തും ആന്റിനോട് തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ടിടത്തും ആന്റിനോട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പടം ശരിയായി അല്ലെ അപ്പം എൽ ആണ് ഇതിന്റെ ട്യൂബിന്റെ നീളം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഉള്ള ട്യൂബാണ് അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിൽ എത്ര ലാംഡ ബൈ ഫോറുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ലാംഡ ബൈ ഫോറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം സിക്സ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതായത് സിക്സും ഫോറും തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പോഴും മുകളിൽ ത്രീ വരും ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ എന്നാണ് അല്ലെ വി ബൈ ലാംഡ ഇനി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ മോളിൽ വന്നു ടു എൽ താഴെ വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ അതായത് ഇപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ വി ബൈ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വി ബൈ ടു എൽ
ന്യൂ ടു ഈസ് ടു ന്യൂ ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എല്ലായിടത്തും വി ബൈ ട്വൽവ് വി ബൈ ട്വൽവ് വി ബൈ ട്വൽവ് കോമൺ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വൺ വരും രണ്ടാമത്തെ ടു വരും മൂന്നാമത്തേന് ത്രീ വരും അപ്പോൾ റേഷ്യോ എടുത്താൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹാർമോണിക്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലൂട്ട് ഓടക്കുൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ കിഴുത്തകളുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാ കിഴുത്തകൾ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കിഴുത്തകൾ അടച്ചു വെച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് ആ ഹോൾസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കാരണം ആ ട്യൂബ് ലെങ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹോൾസ് അപ്പൊ ട്യൂബ് ലെങ്ത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പൊ ട്യൂബ് ലെങ്ത് മാറി അല്ലെ ഇപ്പുറത്താണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ട്യൂബ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ട്യൂബ് ലെങ്ത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി പുറത്ത് വരുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നമ്മൾ ഫ്ലൂട്ടിൽ കുറെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് അടച്ചടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കാരണം അതാ അതൊരു ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹോൾ ഹാർമോണിക്സും ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സും ഉണ്ട് ഈവൻ ഹാർമോണിക്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോണം അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേഷനറി വേവ്സിനെ പഠിച്ചു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ഉള്ളത് അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലൂടെ ഉള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലൂടെ ഉള്ളത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തിനോടും തുറന്നിരിക്കുന്ന ആന്റിനോടും വെച്ചു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് രണ്ടിടത്തും ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിടത്തും ആന്റിനോട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കണം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബീറ്റ് ആണ് എന്താണ് നോക്കാം ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പീരിയോഡിക് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു സൗണ്ട് വേവ്സ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓർ കോൾഡ് ബീറ്റ്സ് അല്ലെ അതായത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ്സ് കൂടി കലർന്ന് പുതിയൊരു വേവ്സ് ഉണ്ടാവും പുതിയ വേവ് ഉണ്ടാവും ആ വേവിലെ ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബീറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് ടോണിംഗ് ഫോർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ടോണിംഗ് ഫോർക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ടോണിംഗ് ഫോർക്ക് അല്ലെ ഇതേ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള മറ്റൊരു ടോണിംഗ് ഫോർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമോ ഒരു ചെറിയൊരു മെഴുകോ വല്ലോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പറ്റിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ കുറയും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടു ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഏ വൈബ്രേഷൻ കാണത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സൗണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ വോളിയം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ കിട്ടും അതുപോലെ സൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ബീറ്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അതാണ് സിക്സ് ഹെഡ്സ് ആണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏകദേശം സിക്സ് ഹെഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബീറ്റ് അതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് പറ്റുന്നത് അതായത് വലിയ ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസം ഇപ്പം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹെഡ്സിന്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സിന്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ഏകദേശം ഫൈവ് 
ഫ്രീക്വൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ബോൾ വെച്ച് എറിയുന്നു ഇയാൾ പുറമോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടാണ് എറിയുന്നതെങ്കിലോ ആ അപ്പൊ എറിയുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ബോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എറിയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് വൈകിയായിരിക്കും എത്തുന്നത് കാരണം പുറമോട്ട് അയാൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന ബോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഒരു സൗണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിട്ടും സൗണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ടും തോന്നും ദെൻ ദറ്റ് ഈസ് ഡോൺ ആസ് ഡോപ്പർ എഫക്ട് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതായത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളൊരു സോഴ്സ് എടുക്കുന്നു സോഴ്സ് സൗണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ സൗണ്ട് സോഴ്സിന്റെ ആ വണ്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും പോകുന്ന സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി അപ്പൊ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ ലിസണർ സൈക്കിളിൽ പോവാണ് അയാളുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിസണർ സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സൗണ്ട് അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നോക്കാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോഴ്സ് സോഴ്സും സൗണ്ടും നമ്മളുള്ള റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സോഴ്സ് അല്ലെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എഴുതാൻ എടുക്കാൻ രണ്ട് വെലോസിറ്റി തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സോഴ്സ് സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സോഴ്സ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇതിനുണ്ടാകുന്ന വേവ് ലെങ് നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ന്യൂ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി ബൈ ന്യൂ ആണ് ഇതിന്റെ വെലോസ് എന്താണ് ആ അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ് അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ് ഈ അപ്പാൻഡ് വേവ് ലെങ്കിന് ഞാൻ ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി അല്ലെ അപ്പം വെലോസിറ്റി ബൈ ന്യൂ വെലോസിറ്റി ഇത് എഴുതണം വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ അപ്പാൻഡ് വേവ് ലെങ് ഇനി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു അതുപോലെ സൗണ്ടിനെയും ലിസണറിനെയും തമ്മിലൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ലിസണർ അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ലിസണറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അത്രയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിസൺ ഇനി നമ്മൾ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ലിസണർ എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വി ബൈ ലാംഡ് ആണ് എഴുതുക ദെൻ വി ബൈ ലാംഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ചെയ്ത് എടുക്കുക വി മൈനസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ഓഫ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡക്ക് വരാൻ ലാംഡ ഡാഷ് ഈ വെലു എന്താണ് ഈ വേവ് ലെങ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതാണ് റിലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അപ്പാരന്റ് വേവ് ലെങ് താൽക്കാലികമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേവ് ലെങ് അതിന് വരെ ലാംഡ ഡാഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴ് വി മൈനസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ഓഫ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് ബൈ ന്യൂ ന്യൂ മുകളിൽ ചെല്ലും അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ന്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ഓഫ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് അല്ലെ ഇതാണ് അപ്പാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണെന്ന് അപ്പാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്ന ഫ്രീക്വ
സോറി വെലോസിറ്റി ബൈ വേവ് ലെങ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇ വി മൈനസ് വി എല്ലും വേവ് ലെങ് ഇതുമെടുത്ത് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഈ കേസസ് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഡിറിവേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിലെ അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡിറിവേഷൻ നടത്തുക പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാം കൂടി എഴുതി വെക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസ് വെൻ ദി സോഴ്സ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സോഴ്സ് റെസ്റ്റിലാണ് സോഴ്സ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി അവിടെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് എന്തായാലും മൂവ് ചെയ്യും ലിസണറൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ അപ്പൊ ഇക്വേഷനിൽ വി എസിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാവും ന്യൂ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ന്യൂ ഇൻ വി മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി അത്രേ ഉള്ളു അതെ വെൻ ദി ലിസണർ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ലിസണർ റെസ്റ്റിലാണ് അതായത് ഈ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ അത് കേട്ടോണ്ട് ലിസണർ സൈക്കിൾ ഒക്കെ നിർത്തി അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലിസണറിന്റെ വെലോസിറ്റി വി എൽ പൂജി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വി എൽ പൂജ്യം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാവും ന്യൂ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ന്യൂ ഇൻ വി ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് അത്രേ ഉള്ളു അതെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് വെൻ ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ അപ്രോച്ച് ഈച്ച് അതാ അല്ലേ അതായത് സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ലിസണർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അല്ലെ രണ്ടുപേരൂടെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണോ അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ സോഴ്സ് എന്തായാലും സൗണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലിസണർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ വി എൽ നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഈ കേഷ് അതിൽ വി എൽ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി എൽ എന്നാവും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് ഇനി അടുത്തത് വെൻ ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ ആർ മൂവിങ് എവേ അല്ലെ സോഴ്സും ലിസണറും ദൂരേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസണർ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നു സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സൗണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ലിസണർ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലിസണറിന്റെ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് കാരണം സൗണ്ടിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി എസ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക വി എസ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആവും ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഇങ്ങനെ ന്യൂ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി പ്ലസ് വി എസ് ഇനി അടുത്തത് വെൻ ദി സോഴ്സ് ഈസ് മൂവിങ് എവേ ഫ്രം ദി സ്റ്റേഷണറി ലിസണർ അതായത് ലിസണറും സ്റ്റേഷണറി ആണ് സോഴ്സ് അതിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ലിസണർ സ്റ്റേഷണറി ആണെങ്കിൽ വി എല്ല് പൂജ്യം അല്ലെ സോഴ്സ് അയാളിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പോകും അപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് ദൂരേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നുമ്പോൾ അടുത്തോട്ടല്ലേ ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ദൂരേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് അങ്ങ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് വി എസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന് വി എസ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് ആവും വി എൽ സീറോ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ന്യൂ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ന്യൂ ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി പ്ലസ് വി എസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളപ്പോൾ ഈ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണോ സൗണ്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തോളാം ഇല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നീക്കുകയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കൊരു ട്രെയിൻ വരികയാണ് അപ്പം സൗണ്ടിൻ്റെ ഡയറ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷണറിയാണ് അപ്പം ലിസണർ റെസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ സോഴ്സ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദി ലിസണറാണ് അല്ലേ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പം വി എസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വി എൽ ലിസണർ റെസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ പലയിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്
അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട്സ് അതിലോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അൾട്രാസൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയിട്ട് ഈ സബ്മറീൻ എത്ര സ്പീഡിൽ ദൂരേക്കാണോ അടുത്തേക്കാണോ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എക്സെട്രാ ഇതുപോലെ എയറോപ്ലൈൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ സ്പീഡ് വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഡോപ്പ്ലർ എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഹൈവേ പോലീസ് ഒക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടു ട്രാക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അവർ എത്ര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എയറോപ്ലൈൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിലും സൂപ്പർ സോണിക് ജെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് സൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഡീമറിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ അതായത് ഈ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദേ ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടിയ സ്പീഡിലൂടെ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒന്നും സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു ഡീമറിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത പോർഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് ക്ലോസ് ടു ട്യൂബ് അതുപോലെ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് കാണും അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർഗം കിട്ട